Varios centros de abasto de alimentos serán construidos a escala nacional, así lo anunció el presidente de la República, Nayib Bukele. Esto forma parte de la fase 1 del plan económico para este quinquenio, enfocado en la alimentación. Aunque no se detalló la inversión o la ubicación exacta de estos centros, el mandatario confirmó que ya se está terminando con la construcción de uno de ellos. Estas centrales vendrán a sustituir a los agromercados. Pero ya estamos terminando la primera central de abastos, que se está construyendo donde eran las instalaciones del ex Citrams. Y lo que se quiere es ir construyendo varias centrales de abastos en todo el país que van a ser administradas por privados, tanto la administración global como los, eh, los comerciantes internos de cada una de las, de las centrales de abastos. Una vez estén construidas los los, las centrales de abasto se van a ir cerrando paulatinamente los, los agromercados, aunque por supuesto siempre se pueden hacer iniciativas pequeñas con agricultores y todo, pero queremos que quede algo permanente, que sí baje el precio de los alimentos de una manera sostenida. También se refirió a la eliminación por 10 años de los aranceles a 116 productos, incluidos la canasta básica ampliada. Además se incluirán otros insumos como una forma de apoyar a los productores. Eso incluye, por supuesto, carne, huevo, leche, frijoles, arroz, maíz, eh, tomates, papas, todo lo que se re... casi todas las cosas. Se van a quitar también los, los aranceles a los alimentos para animales, a los alimentos para animales de acuario, a los alimentos para aves, al forraje, al fertilizante, que son los abonos con nitratos y fosfatos, al abono, a los insecticidas, el herbicida y a los fertilizantes en general. Con eso vamos a apoyar a los productores nacionales para que puedan competir con los productores internacionales que van a entrar con la quitada de aranceles. Estas declaraciones fueron brindadas durante la inauguración del Centro de Datos Comercial Datatross, que brindará servicios de nube pública y privada, además de sistemas híbridos también para el sector público y privado, áreas para oficinas, entre otros servicios. La inversión de este primer edificio fue de 30 millones de dólares y esperan expandirlo a un plantel tecnológico en Ciudad Arce, La Libertad. Esta es la piedra angular de este parque tecnológico que se estará desarrollando en estas 13 hectáreas que están frente a nosotros, en la cual vamos a desarrollar 7 edificios adicionales multiniveles, 44 mil metros cuadrados para poder albergar empresas tecnológicas, call centers, data centers, eh, desarrolladores de software, coding, en fin, un ecosistema digital muy atractivo para jóvenes y para inversionistas extranjeros. El, el, la inversión total, incluyendo el data center, la estimamos en, set, en 70 millones de dólares y será un lugar donde ojalá 44 mil salvadoreños puedan trabajar. Con la eliminación de aranceles a la canasta básica ampliada y la construcción de centrales de abasto de alimentos, el gobierno proyecta que en la próxima década El Salvador desarrolle la sostenibilidad alimentaria, que garantice la producción nacional de insumos para la población. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un reporte de Fernando Morales.